ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీకు తందూరి చికెన్ ఓవెన్లో చేయడం చూపిస్తాను ఇది రిక్వెస్ట్ వీడియో అందుకోసం అని చెప్పి త్రీ తీసుకున్నాను నేను తగినంత సాల్ట్ సో అలాగే కొంచెం గరం మసాలా అలాగే కొంచెం జీరా పౌడర్ దీంట్లో మసాలాలు అనేటివి కొంచెం మితంగానే వేసుకోవాలండి ఎక్కువ వేసుకోకండి తర్వాత వచ్చేసి కసూరి మేతిని కొంచెం మెదిపి ఇలా చేతితో మ్యాష్ చేసి వేసుకోండి తర్వాత కొంచెం ధనియా పౌడర్ అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి అలాగే కారం తర్వాత వచ్చేసి ఇది తందూరి మసాలా సో ఇది బయట దొరుకుతుంది సో ఇది కొంచెం వేసుకోవాలి కంపల్సరీ టేస్ట్ ఇక్కడే బాగుంటుంది అన్నమాట మనకు ఇది వేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం లెమన్ పిండుకోవాలి కొంచెమే పిండుకోండి మరీ ఎక్కువ పిండుకున్నా కూడా మనకు ఎక్కువ పుల్లదనం వచ్చేస్తుంది మ్యారినేట్ చేస్తాం కాబట్టి తర్వాత వచ్చేసి దీంట్లో పెరుగు సో పెరుగు కూడా ఫ్రెష్గా ఉండేది వేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇది ఇప్పుడు మనం బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో దీంట్లో ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ కూడా అప్లై చేసుకోవాలి అంటే యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ సో మ్యారినేట్ చేసే ముందే అలాగే దీంట్లో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఫుడ్ కలర్ అనేది ఆప్షనల్ వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే లేదు సో నేనైతే కొంచెం యాడ్ చేశాను రెడ్ కలర్ని సో దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసి మనం దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఇంకొకసారి బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టి ఫ్రీజర్లో మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి ఫ్రిడ్జ్లో ఒక వన్ అవర్ లేదంటే టూ అవర్స్ లేదంటే త్రీ అవర్స్ అయినా మ్యారినేట్ చేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి ఇక త్రీ అవర్స్ తర్వాత మ్యారినేట్ అయిపోయింది చూసారు కదా చికెన్ చాలా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది నిజంగా అంతసేపు మ్యారినేషన్ ఉంటే తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ట్రే తీసుకున్నాను దాని మీద గ్రిల్ పెట్టుకున్నాను దీనికి ఏంటంటే ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట గ్రిల్కి ఫస్ట్ ఆయిల్ అయినా బటర్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే ఈరోజు ఆయిల్తోనే చేస్తున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఈ చికెన్కి మసాలా మొత్తం ఒకసారి బాగా పట్టించేసి కలిపేసి ఈ గ్రిల్ మీద పెట్టేసి దీనికి మీద ఒకసారి ఆయిల్ వేసుకోవాలి వేసేసి ఇంకా ముందే ఓవెన్ ఓపెన్ చేసి పెట్టేశాను అంటే ఆన్ చేసి పెట్టాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రీస్టార్ట్ కొట్టాలి ఇది వచ్చేసి ఐఎఫ్బి అండి తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ గ్రిల్ అలాగే మైక్రో మైక్రోవేవ్ గ్రిల్ గ్రిల్ ఉంది కదా సో దీన్ని ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక ప్రెస్ చేసుకొని తర్వాత టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను తర్వాత టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనం రొటేట్ చేసుకోవడానికి తీసుకోవాలన్నమాట నేనైతే ఈరోజు మీకు చాలా క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను బిగినర్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఎక్కడ మిస్ చేయకుండా చూడండి సో టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకోండి ఫస్టే మనం థర్టీ మినిట్స్ అట్లా పెట్టుకోవడం కంటే కూడా టెన్ టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకు థర్టీ మినిట్స్కి చాలా బాగా కుక్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది సో మనకు అది కూడా ఏంటంటే ఎక్కడ మాడిపోకుండా మంచిగా కుక్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను తర్వాత వచ్చేసి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసేసి దీన్ని తీసి రిమూవ్ చేసేసుకొని బయట పెట్టేసుకొని మళ్ళీ ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని రొటేట్ చేసుకోవాలి రొటేట్ చేసి మళ్ళీ మనం టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అది కూడా ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను ఐఎఫ్బి యూజ్ చేసే వాళ్ళకి మీరు దాన్ని ఫాలో అయినట్లయితే కనుక మీకు ఎక్కడే మాడిపోకుండా చాలా బాగా వస్తుంది అన్నమాట చికెన్ సో లోపల పెట్టేశాను మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ దాన్ని ప్రెస్ చేసుకోవాలి డబల్ టైం ప్రెస్ చేసుకున్నట్లయితే సి మైనస్ టూ ఉంది కదా సో దాంట్లో పెట్టుకొని టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఒక సైడ్ బాగా మనకు ఫ్రై అయిపోతుంది అన్నమాట మాడిపోకుండా మళ్ళీ రొటేట్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను సో అలా థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను సి మైనస్ వన్లో పెట్టుకున్నాను అన్నమాట సో అదేంటంటే సి మైనస్ డబల్ క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే ఏంటంటే డిగ్రీస్లో అంటే హీట్ అవుతుంది అన్నమాట ఓవెన్ అనేది సో దానికోసం ఇప్పుడు నేను సి మైనస్ వన్లో పెట్టి టెన్ మినిట్స్ పెట్టేశాను ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మనకు రెడీ అయిపోతుంది థర్టీ మినిట్స్లో ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు మనకు థర్టీ మినిట్స్లో చాలా చాలా బాగా కుక్ అవుతుంది మీరు ఇదే వేలో కనుక చేసినట్లయితే దీంట్లోకి వచ్చేసి నేను ఆనియన్ చేస్తున్నాను అన్నమాట సో చాలా బాగుంటుంది ఇలాగా సో ఆనియన్ ఒకటి తీసుకొని ఇలా సన్సన్నగా చాప్ చేసుకొని దీంట్లో కొంచెం లెమన్ పిండుకొని దీంట్లో కొంచెం కారం అలాగే కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలిపేసుకుంటే సూపర్ ఉంటుంది అన్నమాట సైడ్ డిష్గా ఇది చాలా బాగుంటుంది తందూరి చికెన్కి ఇది సూపర్ ఉంటుంది నిజంగానే అంటే ఈ కాంబినేషన్లో తింటే ఒక్కసారి మీరు డెఫినెట్గా మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది అన్నమాట అంత బాగుంటుంది అంటే ఒక రెస్టారెంట్లో తింటే ఎంత మజా ఉంటుందో అంత బాగుంటుంది అన్నమాట సో ఇంతే ఇప్పుడు వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకొని హ్యాపీగా తినేసేయడమే ఇంతే అండి ఈ వీడియో మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అలాగే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను డెఫినెట్గా మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో రెసిపీ నాకు కామెంట్ సెక్షన